Здравствуйте, уважаемые угличане! Сегодня мы вам расскажем про наше красивое, хорошее дерево – рябину. Ту рябину, о которой народ сложил такую интересную загадку. Под ярусом ярусом висит зипун с красным гарусом. Значит, под ярусом – это под этажом дома, висит зипун, и на нем красный гарус. Это красная ягода, это как бы вышивка красными нитками. Гарус – это нить пряжи для вышивания. Итак, рябина. Как раз сейчас пора, и в этом году урожай большой. Почему мы, собственно, сюжет этот и снимаем. Это дерево семейства розовых. Входит в группу таких известных плодово-ягодных растений, как яблоня, груша. Арония – это черноплодная рябина. Рябина растет у нас по всей европейской части. Доходит она туда дальше, наша рябина обыкновенная, до Урала, до самой западной Сибири. И на запад, до западной Европы, заходит даже на юг. Хотя это дерево, в общем-то, северное, можно назвать его. Сказать, что дерево северное. Почему? Потому что ну, вот даже на юге, ну, там на каменистых росах в горах, я в Альпах видел, так прямо на камнях растет. Но там она на верхнем этаже леса. То есть ну, в самый, в самый, на верхней границе леса растет, там, где попрохладнее. То есть все-таки южное тепло ей не нравится. У нас в европейской части России она заходит в лесостепь. А на север заходит до самого Кольского полуострова. Высота его бывает максимальная до 20 метров. Древесина очень интересная, с таким сбурой сердцевины, ярко окрашенной, очень интересно. Вся и поверхность ствола тоже такая оригинальная. Вот почему рябиной народ прозвал? Ну, скорее всего, от того, что рябой, рябы, это похоже на самом деле на все дерево, как бы рябое, так? И листва такая, сложные листья, непарноперистые, вот, и сами э, гроздья ягод. Они как бы рябины, то как бы веснушки. Рябая девка, в старину говорили, это значит вес, веснущатая девушка. Вот, то есть как бы таких в рябинках все дерево. Ну и так, видимо, метко и прозвали рябиной. Хорошее название, чего же. Вот. Нам она интересна еще, рябина, с, с, с той стороны, что ее плоды, вот, эти яблочки, что ли, маленькие, миниатюрные, такие вот ягоды оригинальные, они очень ценные в лекарственном отношении. Во-первых, это очень витаминное средство, целый комплекс витаминов. Вот, и даже можно рекомендовать такой хороший рецепт, простой рецепт, сок, сок рябины, четверть, отжать сок рябины, свежих плодов, ягод, вот, отжать и где-то на, на таком пропорции на одну четверть стакана, Половину ложки меда добавить, все это размешать, и вот такой порции четыре раза можно в день применять. Много очень болезней в народе лечат с помощью рябины. Сух, сушеных ягод, с помощью сока, даже цветы сушат, применяют. Вот эти самые цветы, которые неприятно пахнут когда, во время начала лета, когда цветут. Тем не менее, они лекарственные очень, можно сушить их так. Вот. А рябину заготавливают для лекарственной цели как раз дома, дома розов. Потому что если вы читаете книги про лекарственные свойства растения, то обычно там рябина пишет, что собирают после первых морозов, когда она станет вкусной, нетерпкой, мороз дарит, сладкой. Вот. Ну тогда это для вкуса, для, допустим, для компота, там, так, для чисто таких пищевого применения. А если иметь в виду как лекарство, то надо обязательно до наступления мороза. Ну, пору полной зрелости ягод. То есть не, не пропустить этот момент, чтобы ягоды созрели и еще не было первых морозцев. Сама Ярославщина, интересный факт могу сообщить, по запасам рябины в лесах наших находится на третьем месте в нашей во всей европейской России. Мичурин очень много с рябиной работал, наш известный селекционер. Он скрестил рябину со многими ростными растениями. Она легко скрещивается даже, даже с боярышником, с кизильником скрещивается, с иргой, даже с яблони, с грушей. То есть дает такие гибридные помеси. Рябина для садовода ценна в том отношении, что дает гибриды с отдаленными видами. Народ рябину любил за красоту, не только за целебные свойства ее плодов. И не зря, допустим, такая есть в народе 
присказка, что ли, выйдем в водолинку, сядем под рябинку. Вот давайте мы так вот, по следам совету 